Chers amis, bonjour. Alors avant de commencer la présentation de ce produit Keylight, quel est micro dit une nouveauté que j'ai eu la chance de recevoir en avant-première depuis quelques semaines avec lequel j'ai pu rouler, faire quelques sorties nocturnes. Je tiens avant tout à vous remercier. Voilà tous les vidéos spectateurs, tous les abonnés, puisque l'objectif de cette année est atteint. On a passé les 3000 abonnés. Donc pour moi, c'est une source de motivation extraordinaire. On est à ce jour à 3133 abonnés donc voilà c'est fait je vous remercie c'est vraiment sympa le micro d eh bien, on va attaquer de suite la présentation on va voir ce qu'apporte cet accessoire et surtout les différences avec l'ancien système et son système de fixation qui est également un petit peu différent mais qui apporte des avantages également allez c'est parti on y va alors attention ce prototype n'est pas le modèle définitif mais le micro d ressemblera fortement à cela il s'agit d'un convertisseur micro inséré dans un tube de carbone qui permet d'alimenter la lampe 1300 lumens et de recharger les accessoires tels les GPS, téléphone portable ou power bank. Je vous engage à regarder la vidéo précédente où je présente le système Kelly. Le convertisseur se positionne sur le guidon grâce à deux supports en alu usiné. Et la grosse nouveauté réside dans l'interrupteur qui est désormais un bouton poussoir électronique donc qui remplace le switch que nous avions sur les modèles précédents. Et ce bouton donne un aspect quand même beaucoup plus pro et beaucoup plus beau. Une finition plus sympa, je trouve, que le switch précédent. Un tout petit point négatif dans de ce contacteur, c'est que de jour, on ne voit pas si la lampe est allumée ou pas, sauf bien sûr en mettant la main devant la lampe pour voir si le faisceau est actif. Donc j'ai fait le retour auprès de Kalai et un nouveau contacteur donc, sera commercialisé avec une petite LED qui permettra de voir si la lampe est alimentée ou non. Donc, rien de gênant du fait d'avoir la lampe allumée de jour puisque l'autonomie n'est pas un problème avec le moyen dynamo, elle est juste infinie tant qu'on pédale, sauf que lorsque la lampe est allumée, la recharge des accessoires est fortement diminuée. Le kit que j'ai reçu est équipé de boîtier dérivateur coaxial, donc je ne suis pas sûr que cette option sera gardée sur les kits prochainement commercialisés. Mais elle permet d'avoir à demeure donc, la lampe arrière cube en laissant libre la prise USB-C sur le convertisseur micro. Bien sûr, à la condition que la lampe arrière cube donc, est une terminaison coaxiale mal. La lampe Keylight de 1300 lumens, elle vient se brancher de l'autre côté du convertisseur, toujours au moyen d'une prise XT30. Et du côté de l'interrupteur, le micro D est équipé d'une prise USB-C qui permet de recharger euh, tout élément, que ce soit le GPS, votre téléphone, une power bank ou autre. Bien sûr, comme sur les modèles actuels, il y a sur les lampes une temporisation qui vous permet de rester visible même à l'arrêt. Alors en ce qui concerne la lampe Cube pour l'arrière, donc la lampe Keylight 2300 lumens ou le convertisseur, les caractéristiques euh, par rapport au modèle actuel ne changent pas et ne devraient pas changer. En ce qui me concerne, je vais continuer à tester ce système. Longues heures sont prévues en nocturne sur le vélo. Allez, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour des news. Salut